Entonces, ¿qué conseguimos con el presidente? Funcionamiento. 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 Conseguimos que para el año 2019 se establezca IPC más tres puntos. IPC más tres puntos. Recuerden que aquí hay un problema estructural que lo contempla la misma ley 30 del 92, que es la ley que ríe la educación superior. El problema de financiamiento en funcionamiento es que las universidades hemos crecido cinco puntos por encima del que nos transfiere. Y el mecanismo de transferencia es el IPC. Entonces logramos IPC más tres puntos. ¿Cuánto significa eso para el 2019? 90 mil millones de pesos. 90 mil millones de pesos. mil millones de pesos. Eso significa esos tres puntos, mil millones de pesos. mil millones de pesos. Año 2020, ¿qué logramos? IPC más cuatro puntos. Cada punto son mil millones de pesos. Cada punto son 30 mil millones de pesos. 210 mil. Se tienen que sumar los 90 más los 4 puntos. Son 210 mil millones. Se suman, van a la base. Cada punto son 30 mil, son 90 mil. Entonces se suman los 4 puntos más los 3 puntos anteriores, o sea, 210 mil millones de pesos. El 2021. 2021. IPC más 4 puntos. ¿Cuánto da ese IPC más 4 puntos? Da 330 mil millones. 330 mil millones. mil millones. Para el 2022, IPC más 4 puntos. ¿Cuánto equivale eso? 450 mil millones de pesos. 450 mil millones de pesos. ¿Cuánto da eso? Si uno lo suma en el cuatrenio, 1.1 billón de pesos. Eso da esto. 1.1 billón de pesos en el cuatrenio. Entonces miren cómo iniciamos. Con 55 mil y logramos 1.1 billón en el cuatrimestre. Ese es el primer avance en ese acuerdo, que yo quiero que quede claro que esto es significativo. Con esto no contábamos. Por eso decía, este acuerdo supera nuestras propias expectativas. Porque nosotros llegamos a un acuerdo a decirle, mire, se lograron 500 mil, redistribúyalo. Denos, 40, denos 60 y 40. Obvio estos dos. Y conseguimos más allá porque logramos conseguir eso. Resolviendo y tocando un problema estructural que viene desde el año 92 con la ley 30, que no se había tocado ni a través de reformas legislativas, ni por voluntad política, y a pesar de todas las movilizaciones, nunca logramos tocar el IPC. Que la propuesta nuestra cuál era IPC más 4, IPC más 4, para nosotros estabilizar nuestro crecimiento con las transferencias. Pues lo logramos, lo logramos de una u otra manera. Y esto va a impactar en el caso de la Universidad de Córdoba con las proyecciones que ya hizo Luis. Estamos hablando de algo así como 13 mil, 14 mil millones de pesos en funcionamiento que no teníamos nosotros contemplado. Que va a ingresar solamente a la universidad. Esto, esto tiene unas dinámicas variables. Esto va a depender también de la dinámica económica. Puede ser que eso fluctúe tendiendo a más de acuerdo a cómo es el desempeño de la economía. Pero digamos, ahí logramos impactar un problema estructural. Esto en cuanto a funcionamiento, en el acuerdo, en el acuerdo... Inversión, ¿qué logramos en inversión? ¿Qué logramos en inversión? Mire que con inversión nosotros estamos hablando de 222 mil. Logramos que la inversión para el año 2019, año 2019, sea de 300 mil millones de pesos. 2019. mil millones de pesos. Dos mil millones. 2020. Trescientos mil millones de pesos. 
año 2021? 300 mil millones de pesos. Año 2022. 300 mil millones de pesos. O sea, 300 mil millones por año. Vamos a recibir nosotros para inversión. ¿Cuánto da eso? 1.2 billones de pesos. Esto da 1.2 billones de pesos. Uno punto dos billones. En el cuatrenio. En el cuatrenio. Mire cómo iniciamos. Con 222 mil. ¿Cuánto conseguimos? 1.2. 1.2. En el cuatrenio. Y a eso hay que agregarle. Oígase bien. A eso hay que agregarle. 2019. 2020. Recursos de regalía por el orden de un billón de pesos. Regalías, un billón de pesos. Un billón. Que hay que sumárselo a este punto 2 para inversión. Estamos hablando de cuánto? De 2.2 billones de pesos en el cuatrenio. Con una particularidad. Estamos hablando de 2019 y 2020. En el 2021 y 2022, si hay un uso eficiente de ese billón, nos dan un billón más. Por regalías. Por regalías. Es decir, por eso decía, ¿qué va a permitir esos recursos de inversión? Pues la modernización de los campos universitarios, físicamente, técnicamente, tecnológicamente. Que la Universidad de Córdoba, de acuerdo a las proyecciones que hace Lucho, con este punto 2 más este punto, estamos recibiendo algo así como 50 mil millones de pesos en el cuatrenio, que va a permitir impactar toda la modernización de este campo, que es la proyección que hizo Lucho ayer, de cuánto recibiríamos nosotros. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay un buen avance, hay un buen avance frente pues, a lo acordado con el gobierno. Ahora, esto va a quedar en el plan de desarrollo. Y lo que no estamos proponiendo es que con el plan de desarrollo que va a tramitar el Congreso quede no solamente estos cuatro años, sino los cuatro años siguientes. O sea, las posibilidades son mayores. El cedente de, de, el cedente de las cooperativas, pues nosotros vamos a recibir en el cuatrenio más o menos unos 223 mil millones por el cedente de las cooperativas. El, el, trimestre, el primer trimestre del próximo año vamos a recibir algo así como 73 mil millones las 32 universidades. Esos van a ser recursos que son, van a ser de libre inversión que nos van a ayudar fuertemente a nosotros. Y otros escenarios que se habilitan. ¿Cuáles son esos escenarios? La discusión de la nueva reforma tributaria. ¿Sí? Donde nosotros ahí vamos a entrar a jugar un papel importante para que, por ejemplo, el IVA social que quedó en el articulado de la reforma tributaria del 2016 que no llegó a nosotros, pues llegue. El presidente se ha comprometido que los estudiantes que se gradúen de ser pilo paga, esos recursos también retornen a la universidad pública. Entonces, yo creo que hay un escenario favorable para seguir trabajando, para seguir construyendo. Y como decía al principio, si bien es cierto, esto no resuelve 100% los problemas estructurales de las universidades, pues creo que es un paso importante. Hay una voluntad política de diálogo. ¿A qué invitamos nosotros? Pues mantener la mesa. La mesa y que en esa mesa se discuta. Este es un logro no solamente de los rectores, es un logro de todo el movimiento universitario. Pues aquí están representados los estudiantes, los profesores, los trabajadores y actores de la sociedad civil que jugaron un papel determinante. Se logró visibilizar el problema de las universidades públicas, que ese problema hiciera parte de la opinión pública, que hoy la sociedad dialogue sobre eso. Son avances significativos. Logramos que el presidente mismo, como jefe de gobierno y jefe del Estado, se sentara con nosotros y reconociera que existe el problema y que el problema hay que intervenirlo. Por supuesto, es una salida a mediano plazo. Habrán otras salidas a largo plazo. Lo importante es continuar en esta dinámica de fortalecimiento de la unidad pública. Por eso yo hago un llamado a los estudiantes, hago un llamado a los profesores, a que por favor asumamos esto con la racionalidad y con los argumentos con los cuales se ha sostenido todo este movimiento. Aquí se trata de normalizar las clases, se trata de continuar en el diálogo, se trata de continuar, digamos, con una mesa multisectorial sobre el cual logremos seguir tramitando todos los inconvenientes que aquejan al sistema universitario estatal, pero tenemos una situación hoy límite en términos de tiempo. Nosotros necesitamos que las clases vuelvan a la normalidad para poder recuperar este semestre académico. No hacerlo sería desastroso con los 16.874 estudiantes que están matriculados en la Universidad de Córdoba, con todo lo que gravita alrededor de esa dinámica, su familia, toda la dinámica económica, los profesores que soportan todo ese proceso de formación. Entonces, el llamado una vez más es, continuemos en la lucha, 
pero con los argumentos, con la inteligencia y con los espacios de diálogo con los cuales lo hemos sostenido hasta el momento. Ese es un llamado que yo hago muy respetuoso. Yo en eso he sido muy claro. En los escenarios que he tenido la oportunidad de hablar, he sido respetuoso de todo este movimiento. En ese sentido, no he tenido confrontación con los estudiantes. Hemos tratado de facilitar todo lo que se ha podido para que esto avance, igual con los profesores. Pero yo creo que ya estamos en un punto en el cual necesitamos volver a la normalidad académica para que el semestre, este segundo semestre de 2018 se termine.